তৎকালীন সময়ের খলিফার সরাসরি জুম্মার খদ কাপড় দিয়ে টান দিয়ে মুখের পরে না করা হিম্মত কি চারটি কেন কথা মনে করেন নাকি এই বাক স্বাধীনতা এই মত প্রকার স্বাধীনতা ইসলাম চাক্ষুষ দেখিয়ে গেছে আমির মহাবিয়া তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেন নাই বিগত ইসলামী সরকার আমাদের হক কথা বরদাস্ত করে নাই ঢুকিয়ে দিয়েছিল কারাগারে তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন কথা বলতে পারি নাই আর এই সরকার যদি আমাদেরকে মনে করে এদের কথা আমরা সহ্য করতে পারছি না দুবার দশটা মিথ্যা মামলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেবেন ঢুকাবেন না এবার বোধ হয় শেষগুলো করে দেবেন মরলেও ইনশাল্লাহ শহীদ হয়ে যাব বাঁচলেও ইনশাল্লাহ গাজি হয়ে থাকবো কোনো অবস্থাতেই বাতিলের সঙ্গে আপোষ করা কোনো একজন ইমানদার মুসলমানের জন্য আদৌ সম্ভব নয় আমিরের নির্দেশ আল্লাহর রসুলের নির্দেশের শর্তাধীন কথা বুঝতে পারছেন যত বড় নেতাই আমি হয়নি কেন আমার আল্লাহ এবং আমার রসুলের নির্দেশের বিপরীত কথা বলার ক্ষমতা আমার নাই যদি বলি ফেলি কর্মীরা তো শুনতে বাধ্য নয় এই হলো ইসলাম এই হলো ইসলামের হুররিয়াত হুররিয়াত তাবির লা হুররিয়াত তাগরির মত প্রকাশের স্বাধীনতা ধোকা দেওয়ার স্বাধীনতা নয় আজকে মানুষকে গরু সকলের চাইত নিম্নস্তরে ভাবা হচ্ছে কথা বললেই তাকে সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহী বলে দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বা শেষ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأسلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سورة بقرة أكشو من الشهد والشهد آيات جابت الحمد وصنع الله رب العالمين الجنة يوم جابت دورد الصلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة الله باق بلشن যে সমস্ত মানুষ গোপন করে ওই সব বিষয় কি যা আল্লাহ পাক যা আমরা নাজিল করেছি মিনাল বা জিনায়াত আল হুদা স্পষ্ট দিক নির্দেশনা এবং হেদায়াত সম্পর্কে সঠিক পথ সম্পর্কে যেগুলো আমরা জনগণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কেতাব অর্থ কোরআনের মধ্যে বর্ণনা করেছি সেগুলো যারা গোপন করে উলাইকা আলহিম লাহ আনাতুল্লাহ 
উলাইকা এলান হমুল্লাহ ওই সব লোকদেরকে আল্লাহ পাক লাহানত করেন ওই এলান হমুল্লাহ আইনুন এবং লাহানত করেন লাহানতকারীরা অর্থাৎ ফেরস্তা মানুষ জিন ইনসান যে যেখানে আছে তারা লাহানত করার অধিকার আল্লাহ যাদেরকে দিয়েছেন সবাই তার উপরে লাহানত করে কারণ সে আল্লাহর কালামকে গোপন করেছে এরপর তিনি বলছেন ইল্লাহ্লাদিন তাহাবু তবে যারা তবা করে ও আসলাহ নিজেকে সংশোধন করে নেয় অবাইয়ানু গোপন বিষয়টা প্রকাশ করে দেয় ফাউলাইকা আতুবু আলাই তাদের উপরে আমি আল্লাহ ফিরে আসবো অর্থাৎ তাদের তবা কবুল করব ও আনাত তৌবাবুর রাহিম আমি সর্বাধিক তবা কবুলকারী এবং ক্ষমাশীল অনুগ্রহ পরায়ণ করোনা বই সুরে বাকারা একশো উনষাট ও ষাট আয়াতে এই দুটি আয়াত নাজিল হয়েছিল মূলত আহলে কেতাব সম্পর্কে ইহুদি নাসারাদের সম্পর্কে কারণ ওদের কেতাবে আমাদের নবী সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী ছিল ওরা সেগুলো গোপন করত তাহলে তো ইহুদিরা ইহুদি থাকে না কারণ সেখানে পরিষ্কার বলা আছে শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আসবেন তোমরা তারপরে ইমন এনো সুরা আরাফ একশো সাতান্ন আট আয়াত পড়ে দেখুন সব সেখানে পাবেন মক্তু বন্ধি একদম লিখিত আছে সেখানে ইহুদি আলমরা এগুলো জানত কিন্তু ওগুলো তাদের লোকদের কাছে বলত না সে উপলক্ষে এটা আয়াতটা নাজিল হয় আর নাবি হরের তার দের দান হো কল লাউল্লাহ আয়াতন ঠিকই তাহ হাদ্দাস্ত আহদান সাইয়ান যদি আল্লাহর কেতাবে এই আয়াতটা না থাকত আমি আবুহার কারো কাছে কোনো হাদিস বর্ণনা করতাম না কারণ হাদিস বললে বহু লোকের বিরুদ্ধে চলে যায় বিশেষ করে যারা শাসক সম্প্রদায় ধনিক শ্রেণী সমাজের একেবারে প্রচুর প্রতিপত্তির অধিকারী এইসব লোক করেন হাদিস শুনতে চায় না তো আমি এটা বলতামই না যদি নাকি আল্লাহ পাকের এই আয়াতটি আমি পাঠ না করতাম আমার হাদ্দাস্ত আহাদান সাইয়া আমি কোনোদিন কারোর কাছে কোনো হাদিসই বলতাম না অতপর তিনি আয়াতটি পাঠ করলেন সুম্ম কাল আর নবী ইয়েসাল্লাম অতপর দিন আল্লাহ রসল থেকে একটা হাদিস পাঠ করলেন কি মান সোহেলা মেন এলমিন হাকাতা মাহু অতপর কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো এলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় কোরআন হাদিসের বিধান সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ফাঁকাতা মহ সে লোকটি গোপন করল দুনিয়া বিস্বার্থী হোক বা কারো ভয়ই হোক যে কোনো কারণই হোক উল জিমা বেলে যা মিমিন নার ওই ব্যক্তিকে কেমতের দিন আল্লাহ পাক আগুনের লাগাম পরাবেন আমি আবহাওয়া মৃত্যুর পরে আগুনের লাগাম পড়তে চাই না বিধায় দুনিয়া বি কষ্ট সহ্য করব কিন্তু আখরা তোর এই কঠিন শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আমার নাই তাই তোমাদের একটা হাদিস শোনাই এই ছোট্ট আয়াত দুটি আমাদের চলার পথের জন্য নির্দেশনা দেয় পরটি আর একটি হাদিস আছে তিনি বলছেন ওকল ইন্নল আলেমা এস্তক ফর লাহু কুল্ল শাহিন হাততাল হিতান ফিল বাহার যারা আলেম যারা জানেন করুণ হাদিসের বিধান তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন সকল বস্তু হাততাল হিতান ফিল বাহার সাগরে থাকা মাছগুলো তাদের জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে আল্লাহর কালাম এই আলমরা প্রকাশ করে দেয় লুকিয়ে রাখে না দুনিয়া বিস্বার্থে এই জন্য সমস্ত সৃষ্ট জীব তাদের জন্য স্থির ভার করে আল্লাহর কাছে অনাবি ও মামতা আল বাহেলি রেদেল দেখো আল্লাহ 
তার ফ্রেস্তা মণ্ডলী এবং নবমণ্ডল ভূমণ্ডলে বসবাসকারী যত সৃষ্টি আছে এমন কি পানির ভেতরে যে মাছ বসবাস করে তারা সবাই দরুদ পাঠ করে অর্থাৎ দোয়া করে ওই ব্যক্তির জন্য যিনি মানুষকে কোরআন হাদিস শিক্ষা দেন কল্যাণের পথ দেখান আমি তিনি বলছেন মানে আবহাওয়া বেশি হাতে জানতেন তো ওনার ভয় খুব বেশি ছিল এসব হাদিসের আবি উনি যে ব্যক্তি এলাম শেখে এই জন্য জাল্লাপাকে সন্তুষ্টি অর্জন করবে অথচ তার বিপরীতে সে কী করলো লেউসি বা ভি আর দা মেরা দুনিয়া দুনিয়া বিয়ে স্বার্থ অর্জন করার জন্য যদি কেউ এলাম শিখে লাম যদি আর ফাল চান না সে জান্নাতে সুগন্ধিও পাবে না আমা কে আমাদের দিন বোঝা গেল ওনার আমলও এরকম কিছু আলম ছিল যারা অন্যায়কে বরদাস্ত করতো দুনিয়া বিয়ে স্বার্থে তাদের বাকস্বাধীনতা ছিল না ইসলাম আবহাওয়া থেকে আরেকটা বর্ণনা এসছে যেটা সবাই করে জানা আছে একদিন তাকে একটা হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো এই হাদিসটার মেস দা কারা তো উনি বললেন দেখো যদি আমার গলায় ফাঁসির দড়ি পোড়ানোর ভয় না থাকতো তাহলে আমি এটা গোপন করতাম কিন্তু গোপন করা যাবে না কারণ গোপন করলে কে আমাদের দিন আমাকে আগুনে লাগাম পড়ানো হবে আমি বলে যাচ্ছে শোনো এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই সাহাবাহিকের আমার যুগে মানুষের যে বাক স্বাধীনতা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই আমরা কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরব আপনারা বুঝতে পারবেন আধুনিক যুগের বিভিন্ন মন্ত্রতন্ত্রের নামে যেভাবে বাক স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে অন্যের মতকে দাবি দেওয়া হচ্ছে তাদেরও এর মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে যারা ইসলামী বিধানকে দূর থেকে অনেক তাচ্ছিল্য করেন তাদের মধ্যে আরও বেশি শিক্ষণীয় আছে একটা ঘটনা করানি এসছে যে ঘটনাটি সবার কাছে খুবই প্রসিদ্ধ হয়তো অমু বকর সিদ্দিক রাজাল্লু আনহ এবং ওমর ফারুক রাজাল্লু তালা আনহ একটি বিষয় নিয়ে দুজনে কথাবার্তা বলতে গিয়ে উ কথাটা সর উঁচু হয়ে গেছে আবার বললেন ওমর তোমার কাজে লোকেলে আমার বিপরীত কথা বলা ওমর বলছে না আমি কখনই আপনার বিরুদ্ধে কথা বলি না এই পর্যন্ত এসে হাত দিয়েছে কণ্ঠস্বর জোরদার হয়ে গেছে বোঝা গেল জাল্লা রসুল চান বসে আসেন তিনি বনু আসাদ গোত্রের কাকে নেতাকে নির্বাচন করবেন তার সামনে সাহাবিদের বাদানুবাদ করা তো বেমানান যেখানে অথরিটি মজুদ সেখানে আমার কোন কথা হলে কেউ অধিকার থাকে না আল্লাহ রসুল পরামর্শ তলব করলেন বলো সাহাবিরা আমি এরা এসছে এদের নেতা হিসেবে আমি কাকে মনোনয়ন দিব পরামর্শ দিতে গিয়ে ঝগড়ায় পড়ে গেলেন তারা এই যে ঝগড়া করার স্বাধীনতা রসুলের সামনে আল্লাহ রসুল বরদাস্ত করলেন এটাই কি বাক স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান দলিল নয় আপনি বলতে পারবেন দল নেতার সামনে কর্মীরা জাতীয় সংসদে তার বিপরীত কোনো কথা বলে রেকর্ড দেখাতে পারবেন বললে তার সদস্যপদ থাকবে সংবিধান পড়েন সত্য ধরা দেখেন কি বলা আছে বিপরীত বললেই তার সংসদ সদস্যপদ ক্যান্সেল এটা কি বাক স্বাধীনতা না বাক হরণ করা সব দেশে কি এই সব তন্ত্র মন্ত্র দোহে দিয়ে তারে সংবিধান রচনা করেছেন সব দেশে কালি এখানে কেন সব জায়গায় 
পত্র হতে যারা পড়েন সচেতন নাগরিক যারা তো ভালো করে জানেন কোনো ক্ষমতা নেই সামনে কথা বলার পিছনে কথা বলে তো রেহাই নেই ডিজিটাল যুগ ঘরে বসে খাস খুস করলেও তো সব ধরি বেঁধে যায় সেটাকে নিয়ে আবার হয়ে যায় অমুকের কথা উদ্বুদ্ধ হয়ে তুমি কাজ করেছ দোষ আর শেষ নাই কার কার বিপরীত কথা হয়ে গেলেই বাস সে রাষ্ট্রদ্রোহী মানুষ যাবে কোথায় প্রচণ্ড বাক হরণের পরিবেশে বর্তমান বিশ্ব বসবাস করছে শক্তি ও ক্ষমতা ধরে মানুষের সামনে দুর্বল মানুষের কথা বলার অধিকার নাই এগুলো তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিশ্ব ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মানুষ রসুলের পরে অবকার এবং ওমর তারা ঝগড়া জড়িয়ে পড়েছেন আমার রসুল কোনো কথা বলছেন না যেন আমাদের বাকস্বাধীনতা আছে ওরা যা খুশি কথা বলুক কিন্তু না আল্লাহ বরদাস করেননি সঙ্গে সঙ্গে আয়াত না দিলে হয়ে গেল খাবারদার তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে সুরা হুজুরাত পড়ে দেখেন বিস্তারিত আলোচনা পাবেন আয়াত কিন্তু আল্লাহ বলেছেন রসুল কিন্তু বলেন নাই তিনি কিন্তু সহ্য করে যাচ্ছেন ঝগড়া করছে করো না ওদের অধিকার আছে ওরাও মানুষ আমিও মানুষ সমস্যা কি ওরা বুঝতে পারছে না পরে হাতে বুঝবে কিন্তু ওদেরকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে এবং তিনি সুযোগ দিয়েছেন সরকারি দল হোক বিরোধী দলই হোক মানুষ তো সবাই সবাই দেশপ্রেমিক হয়তো আপনার কথার সঙ্গে আমার কথা গরমিল হচ্ছে কিন্তু কথা না শুনলে আপনি বুঝবেন কেমন করে এর মধ্যে আপনারও কল্যাণ আর থাকতে পারে ও ওদের যুদ্ধে আল্লাহ রসুল বললেন তোমরা কী বলছ শত্রুপক্ষ তো মদিনা ঘিরে ফেলেছে আমাদের কি করণীয় একদল বলল যে আমরা মদিনা থেকে যুদ্ধ করি ওরা তাহলে আমাদের সুবিধা হবে কি আমরা আমাদের নারী পুরুষ সবাই একত্রিত হবে তাদের মোকাবেলা করতে পারবো এবার বললেন তোমরা আর যারা চুপ করে আছো তোমরা কিছু কথা বললো তারা বললো হে আল্লাহ রসুল আমরা মুসলমান হওয়ার আগে কখনো মদিনা মদিনায় শত্রু শক্তি বাড়েনি আর আজকে মুসলমান হয়েছি আপনি স্বয়ং আমাদের সঙ্গে আছেন আর এখন আমাদের বাড়ির উঠানে শত্রু আসবে এটা আমরা মেনে নিতে পারবো না চিন্তা করেন দুটো দলে তাদের মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করলেন যদি আল্লাহ সাল না বলতেন কোনো কথা তোমরা তোমাদের মত প্রকাশ করো তাহলে কিন্তু তোরা কথাই বলতো না আল্লাহ রসুলের মত ছিল মদিনা থেকে যুদ্ধ করা মুনাফেকদের নেতা আবদুল্লাহ তার মত ছিল মদিনা থেকে যুদ্ধ করা আল্লাহ রসুল উঠে গেলেন বদ্রেশ থেকে ভেতরে গেলেন যুদ্ধের পোশাক পরে সামনে এসে হাজির চলো তোমরা বাইরে যে যুদ্ধ হবে তখন সাহেবের লজ্জা পেয়ে গেলেন হে আল্লাহ রসুল আমরা আপনার স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করেছি আপনি চাইলে আমরা এখানেই যুদ্ধ করব তো না নবীরা যখন একবার সিদ্ধান্ত নেয় সেখান থেকে বেশি আসে না এর দ্বারা আপনি কী বুঝলেন বাক স্বাধীনতার মত প্রকাশ স্বাধীনতার যে উত্তম দৃষ্টান্ত এর চাইতে পৃথিবীতে করে দেখাতে পারবেন একদিন এক মহিলা এসে হাজির বলছে হে আল্লাহ রসুল আমার স্বামী আমাকে বলেছে আমি তো আলাইয়া কাজাহারে উম্মি তুমি আমার উপরে আমার মায়ের পিঠের মতো জাহেলি যুগে এই কথা বললে তোর বহু তালাক হয়ে যেত ওই মহিলা এসে এ কথা বলার কারণে তো নাল্লার সু বললেন আমি তো তোমার অন্য কোনো পদ দেখছি না তুমি তো আরাম হয়ে গেছো তোর স্বামীর উপরে যেহেতু ওই যে কথা সে বলেছে তো তো তালাকই হয়ে যায় মহিলা বলছে আমি কখনোই আপনার কান্তে যাব না যতক্ষণ আল্লাহর কাছ থেকে কোনো ফয়সলা না পাবো বলে ঝগড়া শুরু করে দিল সুর মজার দলে অর্থ কি জানেন ঝগড়া ওই ঝগড়ার প্রেক্ষিতে একটা সুরাই না দিলে হচ্ছে তার নাম সুরায় মজার দলা পরস্পরে ঝগড়া করা ওই মহিলা এসে আল্লাহ রসুলের সঙ্গে ঝগড়া করছে কি ধরনের স্বাধীনতা থাকলে 
বাহির থেকে এক মহিলা এসে আল্লাহ রসুলের সঙ্গে ঝগড়া করে আপনি পারবেন যেতে দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অত ক্ষমতা আছে অত সহজ না একটা পুঁজিপতি যদি একটা বড় বিল্ডিংয়ে থাকে তার কাছে যেতেই আপনাকে পাঁচ সাত জায়গায় চেক করা হবে অত সহজ না মুসলমান যে বাক স্বাধীনতা দেখিয়ে গেছে পৃথিবীর ইতিহাস তো এখন তুলনা নাই আল্লাহ রসুল চুপ করে বসে ঝগড়া শুনছেন তো কী বলবে মা আয়সা বলছেন আমি ঘরের এক কোনায় বসেছিলাম মহিলার ঝগড়া শুনে আমি কান পেতে শুনলাম যে কি বলছে এ বাপ রে বাপ মহিলা চোটপাট কি আমি আমার স্বামীকে সন্তান দিয়েছি আমার জীবন উজাড় করে দিয়েছি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সে তালাক দিবে আমি যাবো কোথায় আপনি রসুল আপনি সিদ্ধান্ত না দিতে পারেন তো আল্লাহ ইনশাল্লাহ সিদ্ধান্ত দেবেনি আমি আল্লাহর কাছ থেকেই ফয়সালা দেবো আপনার কাছ থেকে নেবো না বুঝতেছেন অবস্থা পারবেন আর কি বলতে ওর জানে যে রসুল তো মানুষ উনি ফয়সালা দিতে পারেন কিন্তু তার উপরে আছেন মহান আল্লাহ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমার মনের বেদনা তিনি শুনছেন ইন্নাল্লাহ সামিম বাসির তিনি সব কিছু শোনেন সব কিছু দেখেন আমি তার কাছ থেকে সরাসরি সিদ্ধান্ত পেতে চাই ঝগড়ার এক পর্যায়ে আল্লাহ রসুল বললেন হে অমুক মহিলা তোমার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা মুজে দেলে পড়ুন আমাদের লিখিত তফসিটা পড়েন নিষ্ঠাতে ঘটনা পাবেন সেখানে বলা হলো যারা নিজের স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনা করে তারা কখনোই মা হয়ে যায় না মা তো তার জন্মদাতা মা এ তো জন্মদাতা মা নয় অতএব যদি সে তবা করে এবং কাফারা দেয় তাহলে সে তার স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত দিতে পারবে এই বিধান নাজিল হল ওই মহিলার স্পষ্টবাদিতা বাক স্বাধীনতা আল্লাহর সরের সঙ্গে ঝগড়া এরই ফলাফল হিসাবে বিশ্ব ইতিহাসের অনন্য সাধারণ নজির এটা এর কোনো তুলনা নেই ওমর ফারুক যখন খলিফাতুল মুসলিমিন একদিন তিনি চলেছেন রাস্তা দিয়ে সঙ্গী সাথী সৈন্য সমন্ত সাথী নিয়ে হঠাৎ তিনি এক জায়গায় দেখলেন যে রাস্তার ধারে অনতি দূরে একজন বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে তিনি তাকালেন মহিলা হাতের ইশারায় তাকে ডাকলেন ওমর সোজা তার কাছে চলে গেলেন যে তার মাথার কাছে কান দিয়ে বুড়ো মানুষ তো কথাগুলো শুনলেন অনেকক্ষণ মহিলার যতক্ষণ কথা ছিল ততক্ষণ ওমর ডানি ভাবে তাকায়নি এবার ওমর ফিরে আসলো সবাই বলছে সাথীরা হে ওমর আপনি আমাদের খলিফা আপনি আনসার মহাযুদ্ধের নেতা কোথাকার এক মহিলা কি ইঙ্গিত দিল আপনি চলে গেলেন এত কোন সময় আমরা তো দাঁড়া করে থাকলাম এমন কি হয়েছে ওই মহিলা আমাদের কোনো সময়ের মূল্য নাই যা কিছু বলতে হয় ওমর বললেন হে আমার সাথীরা শুনে রাখো কোন সে মহিলা এই মহিলার কথার জবাব আল্লাহ পাক সরাসরি আরস থেকে পাঠিয়েছিলেন যদি আমাকে বলতো সারাদিন থাকো আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম ওই মহিলার সম্মানে পৃথিবীর সব কিছু বিশ্বজন দিতে আমি রাজি যে মহিলাকে স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্মান করে কথা আয়ত পাঠিয়েছিলেন এ হলো সেই মহিলা খাওলা বিন থেসা আলাপা তখন সবাই অথম ভাই বলেন বাপ রে বাপ কি সাংঘাতিক এ ঘটনায় আপনি কি বুঝতে পারেন দেশের খলিফা নিজে তার কাছে যাচ্ছেন সব কিছু বাদ দিয়ে তার কথা শুনছেন কারণ একমাত্র মহিলা বিশ্ব ইতিহাসে যা কথার শুনিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক আহত নাজিল করেছেন এবং যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে করণে একটা সুরার নামকরণ হয়েছে সেটি জাতা মহিলা নাকি
খাইবার যুদ্ধ যুদ্ধ শেষে আসমা বিন্দু মায়েস হাফসা বিন্দু আমার সবই আসছেন হাফসা থেকে এটার আগে হাফসা হেজরত করে চলে গেছিলেন সেখানে কি হাফসার স্বামী মারা যায় আসমা বিন্দু আমার এরা সব একই জাহাজে আবু মুসা আশারির সঙ্গে মদিনায় আসেন এসে দেখলেন যে নসুল মদিনায় নাই কোথায় উনি খাই বারে যুদ্ধে গেছেন সবাই প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো ভাই বোন সব মিলে ওনারা সবাই খাই বারে চলে আসলেন খাই বারে এসে আল্লাহ রসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কিভাবে করবেন অচেনা অচেনা মানুষ অমর চলে আসছে শশ্বর আল্লাহের সঙ্গে থাকতেন তো এই তোমরা কারা একটা তো ওনার মেয়ে আরেকটা তো উনি চিনেন না আমি আসমা বিন্দু বয়স ও আচ্ছা উনি কিন্তু পরে অবকার স্ত্রী হয়েছিলেন কিছু তোমরা যে আমরা আল্লাহ রসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না আগে আমরা সাক্ষাৎ করব কারণ আমরা হিজরত করে এসেছি মক্কা থেকে মদিনাই আমাদের অগ্রাধিকার করে এসছে আর সাবে কোন আমরা মহাজিরিন অলসার ওল্লা জিন বাম্বে হেসান কোরআনে অগ্রবর্তী মহাজির সাহাবিদেরকে সম্মান দেওয়া হয়েছে তো আমাদের সম্মান আগে আমি উমর এসেছি কথা বলবো আগে তারপর তোমরা কথা বলবা সঙ্গে সঙ্গে আসমা বিন্দু মায়েস একজন মহিলা চিন্তা করেন উমরকে ধমক দিয়ে বলছে হে উমর তুমি হতে পারো বড় মানুষ তো নাম আমরা শুনেছি কিন্তু তুমি একটা হিজরতের মালিক আর আমরা দুটা হিজরতের মালিক উমর তো থ বলে কি তার মানে আমরা বেরিয়েছিলাম ইয়ামন থেকে মদিনা যাওয়ার জন্য রাস্তায় আমাদের জাহাজ ভুল করে হাফসায় গিয়ে নোঙর করে সেখানে গিয়ে আমরা অনেক দিন থাকি পরে জাফত বেন আবু তালেবের সাথে আমরা মদিনায় আসি মদিনায় গিয়ে না পেয়ে খাইবার এসছি তাহলে আমরা দুই হিজরত করলাম প্রথম হিজরত হলে হাফসায় দ্বিতীয় হিজরত হলে মদিনায় তা আমাদের অধিকার বেশি না তোমার অধিকার বেশি বুঝতে পারছেন কিছু বাকস্বাধীনতা কাকে বলে অমর বিষয়টা আল্লাহ রসুল পেশ করলেন হে আল্লাহ রসুল এরা এই কথা বলছে তখন আল্লাহ রসুল বললেন এই অমর থামো তাদেরই অধিকার বেশি যারা দুইবার হিজরত করে তোমার মহব্বত এখানে এসেছে তাদের করলেন সবচেয়ে বেশি বলার সঙ্গে সঙ্গে আবু মুসা বললেন সাথীরা আমার সারা জীবনে এর চাইতে কোনো উত্তম আফরাহ খুশি করা কোনো বাণী আমার কাছে নাই যে আমার রসুল সেদিন আমাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন ওমরের চাইতে বলে আলহামদুলিল্লাহ এই সাহস একজন মহিলার যদি ইসলামী যুগে থাকে এ যুগে কি কারো আছে অথচ আল্লাহ রসুল তাকে চিনে নি না ও চেনে মানুষ ইসলামের ইতিহাসে কষাই বলে খ্যাত ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ বিন জোবায়রকে হত্যা করে মক্কার প্রধান রাস্তার উপরে ঝুলিয়ে দেয় লাশ মানুষ সব এই অবস্থা দেখছে মুখে কিছু বলতে পারছে না সবাই হৃদয়ের ক্ষরণ হচ্ছে বলার সাহস কারো নাই কারণ তো কষাই আবদুল্লাহ নুমার লাশের দিকে তাকিয়ে বলছেন হে আবদুল্লাহ বিন জুবাই তুমি তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দিনদার সবচেয়ে আবেদ সবসময় কোরআন পাঠ করতে আমি না তোমাকে বলেছিলাম এই কষাইয়ের বিরুদ্ধে তুমি যেও না ওনাকে কেউ কিছু বলতো না অমরের ছেলে প্রভাব ছিল আলাদা এবারে এই কষাই অর্ডার পাঠাইল আবদুল্লার মাকে ধরে আনো আবদুল্লাহ জুবার মাকে হজাহকে সিদ্দিক রাজুল্লাহ আনহের বড় মেয়ে আয়সার বড় বোন আসমা তার কাছে গেল আপনাকে 
হাজ্জাজ ডেকেছেন উনি বললেন আমি কখনোই ওই ফাঁসেকের কাছে যাব না হাজ্জাজ এ কথা শুনে তো কঠিন দণ্ড দেওয়ার কথা কিন্তু হাজ্জাজেরও সাহসে গুলে এলো না শেষে হাজ্জাজ নিজে চলে আসছে ওই বৃদ্ধা মহিলার কাছে কেমন বৃদ্ধা বোঝান ছেলে আবদুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে তখন তার বয়স তিহাত্তর বছর তো মাতালি কত বছর বোঝেন এই বয়সে একজন মহিলা এরকম হিম্মতের পরিচয় দিতে পারেন কেমন কল্পনা করতে পারেন এই জন্য একজন সাহাবি বলছেন নাও বকর তোমার পরিবারের কাছ থেকে ইসলাম অনেক কিছু উপকৃত হয়েছে তোমার পরিবারের প্রতিটি সন্তান সবাই ইসলামের স্বার্থে অনেক অনেক বিধানের মালিক হাজাজ এসছে এসে বলছে আমি আপনার ছেলেকে এই এই করেছি এর মাধ্যমে আমি কি নেকির কাজ করি নাই একজন বিদ্রোহীকে হত্যা করে দিয়েছি ইসলামের ইতিহাসে দেশের খলিফার বিরোধিতাকারী নেতাকে হত্যা করে তো সঠিক কাজ সেটাই আমি করেছি বৃদ্ধা মা আসমা বিন তাই বকরা জবাব দিচ্ছেন রয় তো কা আফসাত আলাই হে দুনিয়া হো ও আফসাদা আলাই কা আখেরা তাকা আমি দেখছি তুমি আমার ছেলের দুনিয়া নষ্ট করেছ আর সে তোমার আখেরাত নষ্ট করে গেছে বুঝতে পারছেন না তুমি আমার ছেলের দুনিয়া নষ্ট করেছ অর্থাৎ তার জীবন শেষ করেছ কিন্তু সে তোমার আখরাত নষ্ট করে গেছে যে তুমি একজন খুনি খুনের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে কারণ আল্লাহ রসুলের জবান থেকে আমি শুনেছি সাকিব গোত্রের দুইজন মানুষের আবির্ভাব ঘটবেই একজন হলো ভণ্ড নবী যাকে আমরা দেখেছি মুখতার সাকাফি আর একজন বেরোবে কষাই সেটাই মনে করি তুমি হাজার ছাড়া কেউ ন মুখের পরে এরকম বলার সাহস আমি চ্যালেঞ্জ করছি বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত বাক স্বাধীনতাওয়ালাদেরকে দেখা হয় একটা প্রমাণ দেখাতে পারবে কি না তোমার প্রেসিডেন্টের সামনে বা তোমার প্রধানমন্ত্রীর সামনে এরকম আশি নব্বই বছর একজন বৃদ্ধা এরকম কথা বলতে পারে একাকি যখন তার ছেলে লাট ঝুলছে অত সহজ নয় আমি দেখছি সকল গোত্রের সেই কষাইটা তুমি নিজে এই ধমক শুনে তখন হাজাজ আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল সাহসে কুলে এলো না তো মহিলার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেই এদের তৎকালীন সময়ের মানুষের বাক স্বাধীনতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত কি নয় অবকার সিদ্দিক খলিফা হয়েছেন প্রথম তিনি ভাষণ দিচ্ছেন কি বলছেন হে জনগণ ফাইন আহসান্ত নি ইন আসাত পাকাভেমু নি যদি আমি সঠিক কাজ করি তো তোমরা আমাকে সাহায্য করো আর আমি যদি ভুল করে ফেলি মন্দ কাজ করি তোমরা আমাকে সোজা করে দিও এই যে ছোট্ট ভাষণের একটা অংশকালী বললাম এই অংশের মধ্যে আমাদের যে শিক্ষণীয় আছে সেটা এই প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব মত ও বাক স্বাধীনতা রয়েছে ছোট্ট একজনের মানুষের কাছ থেকে অনেক সময় অনেক উপদেশ পাওয়া যায় এই জন্য কারোর বাক স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না এই বিষয়গুলি শিক্ষণীয় আকারে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য দেশের সকল মানুষের কাছে আমাদের এটাই বক্তব্য যে মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করবেন না মানুষের মত প্রকার স্বাধীনতা হরণ করবেন না ইনশাল্লাহ তাতে দেশের এবং জনগণের কল্যাণ হবে বিশেষ করে তার হকপন্থী ওলামায় গ্রাম তাদের হক প্রকাশের সুযোগ দিন 
নইলে আপনি ধ্বংস হবেন প্রত্যেকটা মানুষে মরবে আলামও মরবে আলামকে নির্যাতনকারীও মরবে পরিণাম কিন্তু একটাই হবে আলম জান্নাতে যাবে আপনি জাহান নামে যাবেন দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে আখরাত শাস্তি অনেক অনেক কঠিন সেই কঠিন শাস্তি আমরা পেতে চাই না তো কোনো অবস্থায় বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে দুনিয়ায় হাজার বছরের জীবন লাভ করার আমাদের কামনা নয় আজকে আন্দোলন এবং যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ চলছে এখানে রংপুর রাজশাহী বিভাগের যুবসংঘের ছেলের এখানে আছে আন্দোলনের বহু মুরব্বী সারা দেশ থেকে এসছেন সবার উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য যিনি যেখানে আছেন মধ্যপন্থী থাকবেন চরমপন্থীদের উস্কানিতে কোনো কাজ করবেন না আবার অদৃষ্টবাদীদের মিথ্যা ধোকায় চুপ থাকবেন না হক কথা বলে যাবেন কিন্তু বাড়াবাড়ি করবেন না যিনি পাপ করবেন সব পাপ তার উপরে যাবে হাদিসটা মনে রাখবেন যারা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ একদিন আল্লাহ রসুল বললেন দেখো এই পৃথিবীতে প্রথম যে খুন করেছে সেটা কে কাবিল তাই না তিনি বললেন কে আমার পর্যন্ত যত লোক রক্তপাত ঘটাবে সকল খুনির পাপের একটা অংশ ওই প্রথম খুনির গায়ে লাগবে তার আমার নামে যোগ হবে অতএব যারা ইসলামের বিপরীত কাজ করার নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সাবধান কর্মীরা অনেক কাজই করে দশটুদের নেতার ঘাড়ে চাঁদবে আমরাও নেতৃত্ব দিচ্ছি এখানে আমরা আমাদের কর্মীদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমাদের সমর্থকদের বলে দিচ্ছি হক বলি দেন মানা না মানা মানুষের দায়িত্ব কিন্তু কোন অবস্থায় মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করবেন না মিছিল করবেন না বক্তব্য রাখবেন না মানুষকে খুশি করার জন্য এক পা ফেলবেন না আল্লাহকে খুশি করার জন্য জীবন দিতে হবে তাও ভালো মূল্যে শহীদ বাসলে গাজি যদি কেউ আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে প্রচার করে যদি এতটুকু যদি কারো সহ্য না হয় তাহলে এ দুনিয়া তার জন্য বৃথা ফের এমন চলে গেছে বলেনি আমি তোমাদেরকে স্রেফ ভালো কথাই শুনাই আমার হরি কুমিল্লা সাবিলার রাশা আমি তোমাদের স্রেফ সঠিক পথে দেখিয়ে থাকি ফেরাউন কিন্তু তার আমলে মানুষকে বলেছে তার প্রজাদেরকে আমি তোমাদের সঠিক পথ দেখাই আমার আলম তোলা কুম ইলাহ ইন গাইর তোমাদের জন্য আমি ব্যতীত কোনো এলাহ আছে বলে আমি মনে করি না কথা ঠিকই যে দেশে যারা শাসক হয় তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা তো বলে না যদি কেউ অহংকার করি বলে আমি তো সব কিছু এ প্রসঙ্গে আমাদের অনেক ইসলামী নেতা হয়তো মহাবিয়াকে গুরুত্ব দেয় না এমনকি মহাবিয়ার নামের শেষে রেজাল্ট অনুপ্রাণিত করে না তাদেরকে শোনাচ্ছি কথাটা মহাবিয়া রেজাল্ট আনু একদিন খোদ্দা দিলেন খোদ্দায় বললেন দেখো দেশের যত মাল সব আমার এদেশে যত কিছু সম্পদ আছে সবই আমার প্রথম দিন জুমার খোদ্দাটে বললেন কেউ একটু শব্দ করলো না পরার জমে আবার একই কথাই বললেন কেউ একটু শব্দ করলো না তৃতীয় জমে আবার একই কথা বললেন তখন একজন দাঁড়িয়ে গেছে হে খলিফা আমার এই তরবারি আপনাকে সোজা করবে মহাবিয়া তাকে ডাকিয়ে নিলেন তার খাস কামরায় তোমাকে সাহস কে দিল তাই সাহস আমাকে আল্লাহ দিয়েছে আমি আল্লাহর গোলামি করি মানুষের নয় তিনি খুশি আল্লাহ কাছে দোয়া করে আল্লাহ তুমি যে জাতির মধ্যে এরকম মানুষ বানিয়েছ সে জাতি কখনোই বদস্করণ ঘটবে না আমি মহাবিয়া এই লোকটির জন্য গর্ববোধ করছি যাও তুই মুক্ত দেখান তো প্রমাণ প্রমাণ দেখাতে পারবেন 
পৃথিবীর ইতিহাস এমনি করে অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে যেগুলো আমরা সংক্ষিপ্ত সময় সব বলতে পারি না সবার জন্য শিক্ষণ আছে ওগুলোর মধ্যে আমরা মুসলমান মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি আল্লাহ দাসত্ব করবে মানুষের দাসত্ব করবে না মানুষের দাসত্ব অতক্ষণ চলবে যতক্ষণ সে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করবে শর্তহীন আনুগত্য পর অধিকার পৃথিবীর কারণ নাই সে ধর্ম নেতা হোক সমাজ নেতা হোক রাজনৈতিক নেতা হোক কোনো নেতাই মুসলমানের শর্তহীন আনুগত্য পর অধিকারী নয় ততক্ষণ সে আল্লাহর আনুগত্য করবে ততক্ষণ আমি তার আনুগত্য করব তার বাইরে নয় উদাহরণ নেন থিসিসটা পড়বেন পাঁচশো একাশি পৃষ্ঠা সাতাশি নম্বর সারিয়া শোনা গেল যে একদল লোক ডাকাত তারা এসে জেদ্দা সীমান্তে খুব লুটতরাজ করছে তাদেরকে দমন করার জন্য একজনকে পাঠানো হলো তার নেতৃত্বে যাদের মধ্যে অন্যতম সৈন্য ছিলেন আবু সাহেদ খুদরি রেজাল্লাহান হো নাম করা সাহাবি উনি বর্ণনা করছেন তো ডাকাত তো তাই দেওয়া ডাকাত তো মুসলমানদের নাম শুনেই পালিয়ে যেত ও যেতে নেমে সাগর পেরিয়ে কোথায় গেছে পালি খবর পায়নি যাই হোক তারপরে ওনারা ফিরে আসছেন ওখানে রেস্ট নিচ্ছেন শীতকাল গা গরম করার জন্য সবাই আগুন জ্বালিয়েছে হঠাৎ ওই সেনাপতি যে কি খেয়াল হলো উনি বলল এই আল্লাহ কি বলেন নেই আতি উল্লাহ ও আতিউর রসুল্লাহ উলিল আমরা মেন কম তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের আমিরের আনুগত্য করো তা আমি কি তোমাদের আমির নই বলে হ্যাঁ আমি যদি তোমাদেরকে বলি এই যে জ্বলন্ত আগুনে তোমরা আত্মা হতে দাও তোমাকে মানবে তো সব মুখ চাওয়া সেই করতেছে অবশেষে সব প্রস্তুতি নিল যে আগুনে ঝাঁপ দেবে সেই সময় সেনাপতি বলল থামো আমি তোমাদের সঙ্গে একটু ঠাট্টা মস্করা করছিলাম চলে গেল মদিনে এই ঘটনা আল্লাহ নবী সনে পেশ করা হইল হে আল্লাহ রসুল এটা ঘটেছে আমরা যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আমির নির্দেশ মোতাবেক নিহত হতাম তাহলে আমাদের জান্নাত হতো আল্লাহ রসুল বলছেন তোমরা জান্নাত দিয়ে কখনো আগুন থেকে কখনোই বের হতে পারতে না মানে এটা অন্যায় হতো এই নির্দেশ পালন করা ঠিক হতো না কারণ লাতালি মখলকিন ফি মাউসিয়াতিল খালেক ইনওয়াত্তা আতাফিল মারুফ ন্যায়ের কাজের আনুগত্য করাটাই হচ্ছে আনুগত্য সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোনো আনুগত্য নাই এই ছোট্ট একটা ঘটনা দিয়ে আপনি কী বুঝলেন আবু সাহেদ খুদরি মতো সাহাবি এই বর্ণনা করা মানে বুঝতে পারেন এই সে আবু সাহেদ খুদরি যিনি আমির মোয়াবিয়া মদিনা খদ্দা দেওয়ার সময় বলেছিলেন আমি মনে করি সিরিয়া থেকে আগত অর্ধ সাহা গম মদিনার এক সাহা খেজুরের সমান হতে তোমরা অর্ধ সাহা গম দিতে পারো এই আবু সাহেদ খুদরি সরাসরি দাঁড়িয়ে যে কাপড়টা ধরছে কি বলছেন আপনি এই মেম্বারে আমার রসুল খদ্দা দিয়ে বলেছেন প্রত্যেকটা মানুষ এক সাকের খাদ্য শস্য ফেতরা দিবে অর্ধ সাকার অধিকার আপনাকে কে দিল আমি মোয়াবিয়া কিন্তু চিন্তা করেছেন অর্থের অর্থ মূল্যের দিকে খেয়াল করে কথা বলেছিলেন যে দাম তো কারণ নতুন আপনারা জানেন না বোধহয় মক্কা মদিনে আগে কোনো গম ছিল না মোয়াবিয়ার খলিফার পরে শাম থেকে অর্থাৎ সিরিয়া থেকে গম প্রথম মদিনা যাচ্ছে বিদেশ থেকে আমদানি করা বস্তুর দাম বেশি হবে না উনি সেই চিন্তা করে বলেছিলেন অর্ধ সাহা গম এক সাহা খেজুরের সমান তো তোমরা এক সাহা 
খেজুর না দিয়ে যদি কেউ অর্ধসা গম দাও সেটা হবে এটা ছিল তার ইস্তেহাদ তৎকালীন সময়ের খলিফার সরাসরি জুম্মার খদ্বা কাপড় দিয়ে টান দিয়ে মুখের পরে না করা হিম্মত এই চারটি কেন কথা মনে করেন নাকি এই বাক স্বাধীনতা এই মত প্রকার স্বাধীনতা ইসলাম চাক্ষুষ দেখিয়ে গেছে আমির মহাবিয়া তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেন নাই তিনি বললেন আমরা কখনোই তোমার আদেশ মানব না বলা না আমল তোমার আদেশের উপরে কোনো আমলও করব না বকর শেখ বলেন তেরোশো পাঁচ নম্বর হাতে দেখেন এ দেশের একদল মুসলমান ওই এখনও সে অর্ধসা গম দিয়েই যাচ্ছে কিন্তু হাদিসের মূল বক্তব্য তারা গ্রহণ করছেন না এক আবার কিছু ভর্ত ফত বের করেছে যেহেতু হাদিসে কিশমিশ জব ইত্যাদি নাম এসেছে তো পারলে তোমরা এক সা করে কিশমিশ দাও এটা তো বুঝতে হবে এগুলো সে যুগের খাদ্যবস্তুর নামের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে মূল বক্তব্য হচ্ছে সাম মেন তাম খাদ্যবস্তু এক সা যে দেশে যে খাদ্যবস্তু তারা সেটা দিবে বাংলাদেশে খাদ্যবস্তু চাউল আমরা চাউল দিব এটা নিয়ে তো কোনো বিভ্রান্তি থাকার সুযোগ নাই এরপরও কেউ কেউ বিভ্রান্তি করে এগুলো দলীয় গোড়ামে ছাড়া কিছুই না এর মধ্যে হাদিস কোনো এলেমের কোনো সমস্যা নাই আমি খালি বলছি আবু সাহেদ ক্ষুদ্রটা কেমন মানুষ ছিলেন তিনি এই ঘটনা বর্ণনা দিচ্ছেন যে তার আমির তাকে এই নির্দেশ দিয়েছিল এবং সবাই কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছিল যদি আমির বললেন না দরকার নেই আমি এটা তোমাদের একটু ঠাট্টা করে কথাটা বলছিলাম তো বোঝা গেল আমিরের নির্দেশ আল্লাহর রসুলের নির্দেশের শর্তাধীন কথা বুঝতে পারছেন যত বড় নেতাই আমি হয়নি কেন আমার আল্লাহ এবং আমার রসুলের নির্দেশের বিপরীত কথা বলার ক্ষমতা আমার নাই যদি বলি ফেলি কর্মীরা তো শুনতে বাধ্য নয় এই হলো ইসলাম এই হলো ইসলামের হুররিয়াত হুররিয়াত তাবির লা হুররিয়াত তাগরির মত প্রকাশের স্বাধীনতা ধোকা দেওয়ার স্বাধীনতা নয় আজকে মানুষকে গরু সকলের চাইত নিম্নস্তরে ভাবা হচ্ছে কথা বললেই তাকে সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহী বলে দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বা শেষ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কোন মানুষ কে কথা বলবে আপনার সামনে কেউ বলবে না আমি এভাবে দেখিয়ে গেছেন যদি মানুষ কথা না বলে তাহলে আমি জানতে পারবো না আসলে আমি কে সেজন্য তিনি পরপর তিন জুমায় একই কথাই বলেছেন তৃতীয় জুমায় গিয়ে তবে মুসলিদ মধ্যে আপনি বলছে এই তরবারি আপনাকে সোজা করবে তখন তিনি খুশি আল্লাহ কে বাল্লাহ তোমার এই জাতি কখনই ধ্বংস হবে না যার মধ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে এগুলো দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম আপনাদের স্বার্থে মানুষের জানানোর উদ্দেশ্যে আমরা জানানোর মালিক পালন করার মালিক প্রত্যেকেই যারা আছেন দায়িত্বশীল প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন নয় একটা ইস্যু উঠেছে এরকম অসংখ্য ইস্যু প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনে আসছে কিন্তু প্রতি ইস্যুতেই আমরা কোরআন হাদিসের হক কথা বলে যাচ্ছি এই বলা যখন বন্ধ হয়ে যাবে দুনিয়া তখন ধ্বংস হয়ে যাবে বিগত ইসলামী সরকার আমাদের হক কথা বরদাস করে নাই ঢুকিয়ে দিয়েছিল কারাগারে তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন কথা বলতে পারি নাই আর এই সরকার যদি আমাদেরকে মনে করে এদের কথা আমরা সহ্য করতে পারছি না দুবার দশটা মিথ্যা মামলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেবেন ঢুকাবেন নেবার মধ্যে সে সেগুলো করে দেবেন মরলেও ইনশাল্লাহ শহীদ হয়ে যাব বাঁচলেও ইনশাল্লাহ গাজি হয়ে থাকব কোন অবস্থাতেই বাতিলের সঙ্গে আপোষ করা কোন একজন ইমানদার মুসলমানের জন্য আদৌ সম্ভব নয় আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নিজের কোরআন এবং হাদিসের সামনে মাথনত করার তফিক দান করুন কে আমাদের মাঠে যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিচারের মাঠে আমাদের মতামত আমাদের কথাবার্তা আমাদের আমল সব কিছু দেখে আমাদেরকে জান্নাতুল ফের দেওয়ার অধিকারী করেন আকুল কলি হাজা উনি আবার বলছি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কোন রকম চরমপন্থা আপনারা পা দিবেন না কোনো রকম উস্কানের মধ্যে আপনারা ঢুকবেন না আপনারা হক কথা বলে চুপ থাকবেন যাদের মানার দায়িত্ব মানলে তারা নেকি ভাবে না মানলে তারাই গোনাগর হবে আপনি হবেন না কিন্তু যদি আপনি আপোস করেন আপনি অবশ্যই গোনাগর হবেন না আমরা গোনা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে চাই না আবারও বলছি মনে রাখবেন কোনো রকম উষ্কান্তি পা দেবেন না 
কোনো সহিংসতাতে যাবেন না যত দোষ দেওয়া দিক দুনিয়ার শেষ বিচারের স্থান নয় শেষ বিচার হবে কেয়ামতের দিন সেই বিচারে সব কিছু ফয়সালা হয়ে যাবে আকুল্লু কলি হাজা আস্তাকুল্লা লি ওয়ালাকুম ওলে সাহিল মুসলিমিন